Rúmlega 200 björgunarsveitarmenn hafa tekið þátt í leit að manni sem fjöll ofan í sprungu í Grindaviki í gær. Leitin hefur enn engan árangur borið. Réttarhöld í máli þar sem Ísrael er sakað um þjóðarmorð og gasa hófust í morgun. Ísraelski ráðamenn eru sakaðir um einbeittan brotavilja. Byrjað verður að rukka bílastaðigjöld við flugvellin á Egilstöðum og Akurir um næstu mánaðamót en ekki í Reykjavík. Þetta misræmi þykir fartugum sérstakt. Skiptar skoðanir eru um staðhafingu yfirmann sænska hersins um að svíjar í að búa sig undir að stríð geti búrátist út í landinu. Fleiri símtöl áhyggjufullra barna hafa búrist í sænskan hjálparsíma vegna umræðunar. Æ fleiri ungar stúlkur sækja í húðvörur sem eru alls ekki ætlaðar þeirra aldursópi. Samfélagsmiðlar hafa mikil áhrif og sálfræðingur segir sífert fleiri stúlkur uppteknar á útlindi sínu. Komið sæl, leit að manni sem fjöll ofan í sprungu í Grindavík í Germorgur hefur enn engan árangur borið. Talið er að sprungan sé rúmlega 20 metra djúp en hún myndaðist í jarðhræðingunum í november. Rúmlega 200 björgunarsveitarmenn hafa tekið þátt í aðgerðanum með einum eða öðrum hætti. Unnið var að því í dag að víkka sprunguna svo leitarmenn getur betur aðtafnað sig. Hún er þrengst efst en víkkar þegar neðar er komið og nokkur að metra djúft vatn á botninum en notast hefur verið við neðan sjávar dróna til að leita ofan í vatninu. Nú, Alma Ómarsdóttir, fréttamaður er í Grindavík og hefur enda verið þar í allan dag. Já, Alma, hvernig hefur leitin gengið í dag? Já, Jóhanna, eins og fram hefur oft komið í fréttum í dag að þá eru aðstæður hér á vettvangi gríðarlega krefjandi og veðrið er sko alls ekki að bæta þar úr skák. Og eins og þið sjáið þá hafa menn hérna unnið nótt sem dag, lagt af við nótt og unnið hér að leitinni. Ekki bara björgunarsveitarmenn, hér hafa komið sérsveitarmenn, lauruglumenn, slökkvilismenn, allir lagt sig eitt til þess að reyna að finna mannin en án árangurs. Og eins og ég segja þá er þau aðstæður mjög krefjandi, þetta er mjög djúp sprunga, hún er um 20 metra djúp en síðan tekur þar við vatn sem að mér skilst að þar sem að það er dýfst að þar getur það verið um 14 metra að dýft þannig að það er mjög erfitt til leitar. En Alma stendur til að halda leit áfram í kvöld og jafnvel fram að nótt eins og var gert í gær? Já, það hefur verið gefið út að leit verður áfram haldið í alla nótt og allan daginn á morgun ef þess þarf og það er búið nú þegar að skipulegja mönnun fyrir alla þá leit. En nú hefur verið ákveðið að stöðva alla framkvæmdir við viðgerðir en var mikil starfsemi í Grindavík í dag það sem þið fóruð um? Já, og það kom okkur í raun verið svolítið á óvart hversu margir voru í bænum. Eins og segir að þá er ekki neinar stórvirkar vinnuvélar að vinna við það að fylla upp í sprungur eins og hefur verið undanfarna daga og vikur og mánuði. Heldur, en hér voru engu að síður margir aðrir að störfum eins og til dæmis sáum við fiskvinnslu, við sáum bílaflytja farm af fiski, körum, Hér voru opið í sjoppum, veitingastöðum og þeir staði sem hafa verið opnir núna undanfann að daga voru áfram með opið og þeir sem ég töluðu við, sem ég talaði við, að þeir sögðu að þetta myndi ekki breyta þeim plönum að halda áfram starfsemi, allavega ekki að svo komna máli. En hér hjá mér er Gunnar Skram, lauruglingstjóri, yfirlaurugluþjóðn hjá lauruglingstjóðri sem, já Gunnar, hvað geturðu svona sagt mér um þessa leit? Já, leitinni heldur áfram bara eins og verið hefur og síðan í gær og miðar frekar hægt en örugglega þó. Einmitt, hér voru sérsveitarmenn meðal að þessu störfum, hvers vegna var það? Já, til þess að að geta unnið við þessi björgunastörf þarna neyr í þessari sprungu sem að þetta er hættulegt svæði og hættulegu vettvangur Þá þurfum við bara til þess sér æfða, sér þjálfaða menn og sérsveitin bætist þar við sko sérfræðinga frá landsbjörgu eða björgunarsveitunum. Einmitt og þú talar um sér þjálfaða en þetta er nú þú ekki aðstæðir sem við höfum fengið að kynnast hérna áður? Mér er til að efsa að björgunar aðila hafi þurft að glíma við aðstæðir sem þessar áður. 
einmitt, getur svona kannski aðeins lýsti hvernig þetta hefur farið fram? Já, sko, uh, opið að sprungunni var nokkuð þröngt til að byrja með, sko, og hætta á hruni og ekki vogandi eiginlega að fyrir björgun og menn að fara niður þannig að hérna, opið var víkað og, og, og reynda að tryggja brúnir gagnvart hugsanlegu hruni ofan í og, og nú metum við svo að, að, að hættan sé tölvert minni en samt sem áður fyrir hendi. Það var notaðast við köfuna dróna en er einhver, er einhver leið að nota að köfun, köfuna menn fara þarna niður? Við höfum ekki talið það að hérna uh, óvætt, ekki með að við aðstæður þarna niðri eins og við sjáum þær og eins og við sáum reyndar úr, frá, af myndum frá þessum dróna sem þú talar um. En við þessi sprunga opnast fyrirvara laust hérna er hætta á að fleiri slíkar sprungur leynist í bænum? Já, þessi sprunga er náttúrulega svo sennilega svo þekktasta eftir hamfarirnar uh, 10. november og, og þar í kring þessi stampóls sprunga og hún gengur hérna niður í gegnum bæinn og, og hérna hún reyndar þrengist þegar að neða kemur og nær sjó en, en hér ofar virðist þetta vera svona eins og við sjáum Og er þá óhætt að fyrir fólk að vera í bænu? Já, ég tel nú að meginhluta bæjarins sé óhætt að vera eins og sakistanda en, en þetta sprungu svæði eins og við sjáum af þessum atburði, hörmulega atburði er hættulegt Takk fyrir þetta Gunnar uh, og hér verður áfram leitað í alla nótti á morgunin sem ég sagði og við á Fréttstofur úf munum að sjálfsögðu halda áfram að flytja ykkur fréttir eins og þeim myndur fram Takk fyrir það Alma Ómarsdóttir í Grindavík Það villum eins og þeir að snúa okkur þá að allt öðrum fréttum og fara til útlanda. Réttarhöld yfir Ísraelsríki vegna meins þjóðarmorðs á palestinu mönnum á Gaza hófust þeir alþjóðadómstólnum í hag í morgun. Suður Afrika lagði kæruna fram og í henni er fullvirt að Ísraelski ráðamenn hafi sýnt skýran vilja til að fremja að þjóðarmorð. Í kærunni segir að Ísrael hafi brotið gegn sáttmála saminuðu þjóðana um þjóðarmorð með því að beina hernaði sínum skipulega gegn palestinsku þjóðinni. Ekki aðeins síðan 7. október þegar Hamas liða að drápu 1200 Ísraela heldur frá stopnun Ísraels ríkis fyrir rúmum 70 árum. Dómsmál af þessum toga eru flókin. Nær allt hverfist um að sanna að ásetningur hafi legið fyrir til að fremja þjóðarmorð og það getur einst erfitt. Suður Afrika telur þó að dæmin sýni þetta á sanni, meðal annars þetta. אין מים, אין דלק, הכל סגור, אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. פלטרו על סודר אפריקו הוב ומלפלוטינג סינדי מורקוין אווה פורטיימה אורו של המאס לידה שיונטו אוקטובר. That said, no armed attack on a state territory no matter how serious, even an attack involving atrocity crimes can provide any justification for or defense to breaches to the convention, whether as a matter of law or morality. Israel's response to the 7th of October 2023 attack has crossed this line. Eftir málflutningin í dag og á morgun er fyrsta hluta málsins lokið. Í öðrum hluta skera dómara rúrum hvort ásakanir um þjóðarmorð séu trúverðugar eða ekki. Það er því tíðinda að vænta af málinu eftir ekki ígja langan tíma. Á sama tíma tekur dómurinn ákvörðun um eitt aðriði kærunar sem er í raun ákallum að stöðva hernaðaraðgerðir á gasa. Ísraelsir erðu þó ekki skilt að bregðast við ákallinu. Það sem loks tekur við er að skera úr um hvort stríð Ísraels gegn Hamas á gasa sé þjóðarmorð eða ekki. Það getur jafnvel tekið ára tug. En hvers vegna rekur Suður Afrika þetta mál? Suður Afriku búar og palestinumenn hafa verið vinaþjóðir lengi. Jasser Arafat fyrir um leitoi palestinumanna og Nelson Mandela fyrir um fórseti Suður Afriku voru vinir og töldu aðskilnaða stefnu á Gaza og í Suður Afriku vera sambærilega. Frá byrjun februar þarf að greiða bílastaðagjöld fyrir öll stæði við eigirstaðaflugvöll og akurjaraflugvöll. Við Reykjavíkuflugvöll verður ekki rukkað á meðan framtíðar áform fyrir flugvallarsvæði liggja ekki fyrir. 
frá og með mánaðamótum verður rukkað fyrir öll þessi bílastæði hér við flugvöldinu á Eilstöð. Það sama verður gert við flugvöldinu á Akureyri en hvorki við Reykjavíku flugvöld nýja aðra flugvöldi á landsbyðinni. Við höfum engin áform með að innleiða þetta á minni áhaldunarvöldunum en þetta er okkar tveir stæstu vellir og eru núna komnir í verkefnum það að auka sem er unnur sinn hlut í millilandaflugi þannig að þetta helst í hendur við þær áhaldun líka að kynna þá möguleika sem að þarna felast. Ástæða þess að ekki verður rukkað fyrir stæðin við Reykjavíkuflugvöll er aftur á móti flækjustig eignarhalds og umsjónar með vellinu, þar sem lengi hefur staðið til að útfæra framtíðarskipulag. Sannarlega væri gagnlegt að fara í þetta verkefni þar og það er okkar áform. Ísafía er ekki umsjónar að þeirli með flugstöðinu Reykjavíkuflugvöllið, hún er í eigu Æslandir og þetta bílastæða verkefni sem við höfum full áform um að fara í, helst í hendur viðraunni uppbygging á vellinum, endun í hinn á flugstöðinni og fleira og það væri bara til þess vinnandi að greiða úr því flækjust í. Gjaldtakan fer þannig fram að komið verður upp sjálfvirkum myndavélum sem nema bílnúmer við inn og útakstur af bílastæðunni. Hægt verður að greiða með appi í farsíma en verði það ekki gert berst reikningur í heimabanka bílegenda. Fyrstu 15 minnar er gjaldfrálsar og síðan er klukkutíminn 350 krónur og síðan er daggjaldið er 750 krónur. Áformin hafa vakið hörð viðbröð, meðal annars hjá sveitarstjórnafólki á Austurlandi. Og flugfarþegar á Eilstöðum og Akureyri eru misjafnlega hrifnir. Mér finnst það galið. Mér samlega, þetta er mjög galið. Pínu vonbreiði að þetta er búið að vera svo flott sko, en þetta er skiljanlegt, ég skilið alveg. Mér finnst bara upp að stýra trafíkinni á staðinu, finnst mér það er skilsanlegt, já. Svo sögum allt í lagi, en stuttu tími, 15 mínútur. Bara mjög heimskilegt, þurfum að mæta haldíma fyrir brátt för en samt eru staðin bara 15 mínútur, þannig að ég sé ekki alveg hvernig það virkar. Mér finnst þetta alveg sjálfsagt, þetta er alveg allt og með mikið að bílum hér í kring. Ég það sér nú mjög erfitt fyrir marga sem að eiga ekki annar að kosta völin að koma á bíl, þeir geta ekki spara sér þetta og þetta er tiltúrlega dýrt. Mér finnst það lélegt að það sé ekki reykjaug en á akkurra og eilstöðum. Já, mér finnst í sjálfsi furðulegt sérstaklega að þetta sé ekki gert einnig í reykjaug. Ekki er búist við að jökulhlaupið sem hafið er í Grímsvötnum hafi áhrif á vegið að brýr. Sterkasti skjálti í meira en 30 ár varð í Grímsvötnum í morgun. Skjáltin var réttur í klukkan sjö og mældist 4,3. Hann er sjá stæsti þar frá upphafi mælinga 1991. Dali er líklegt að skjáltin hafi orðið að völdum þrýstingsléttis eftir upphaf jökulhlaupsins, segir í frétt á við veðurstofunar. Þótt hlaups í hafi þá gætir þess ekki strax á lálendi. Með við tvö síðustu hlaup má búast við að rennslu úr Grímsvötnum, nái hámarki um helgina eða fljótlega eftir helgi, segir veðurstofan. Hlaupvatnið rennur undir skeiðarárjökul og verður hámarksrennsli í gíukvísl við þjóðveg eitt einum til tveimur sólarhingum eftir hámarki Grímsvötnum. Miklu minna vatnar nú í Grímsvötnum en fyrir hlaupin 2021 og 2022 að mati jarðvísindastofnunar. Talið er að hámarksrennsli nú verði 1000 rúmetrar á sekundu og að það ætti því ekki hafa áhrif á mannvirki eins og vegi eða brýr. Þar sjást merki í gíu kvísla farið er að hækka í ánni. Þrýsvar hefur gósið í Grímsvötnum eftir að vatn hleypur það hann. Síðast 2004 mun oftar hleypur án eldgós og það hefur gerst 12 sinnum eftir 2004, segir veðurstofan. Síðast gaus 2011. Ríkislaurglustjóri hefur í samráði við laurglustjóran á Söðurlandi líst yfir óvissustigi vegna hlaupsins. Heldstæð aðtugun verði gerð á starfsemið vöggustofu Torvaldsins vélagsins á árunum 1974 til 1979. Borgarað samþykkti þetta í dag á grundvöldi tillegu vöggustofu nefndar frá í haust. Sú nefnd aðtugaði starfsemi tvekja vöggustofa frá 1949 til 1973. Árin 1974 til 79 var starfsemi vöggustofu Torvaldsins félagsins með breyttusneiði því þá var hún rekin sem upptöku heimili barna allt til 12 ára aldurs. Að fengnum umsögnum nokkur að ráða borgarinnar samþykkti borgarað tillegu borgarstjóra að skipa þriggja manna sjálfstæða nefnd til að gera aðtugunina. Með er við að niðurstöðu Stöðum verði skilað um mitt ár. Sýni verða tekin úr öllum kindum á tveimur bæjum í Öster Húnavarsýslum til að skera úr um hver stór hluti stofsins er með verndandi arfgerðir gegn riðuveki. Sameginlegur búrakstur er á bæjunum en riða greindist í kind á öðrum þeirra í vikunni. 
Sýni og slátur fjö frá bænum eðstöðum í Blöndultal leiti í ljós ríðuveiki í þryggja vetra kynd. Samaginlegur búrekstur er með nágræna jörðinni guðlaugstöðum og því allar kynduðna hluti af sömu hjörð. Heldar fjöldi kynda á bænum er tæplega 700. Þetta er með stærri sauðfjörbúum í austur hún á sýslu. Starfsfólk matfælastofnunar á Norðvesturlandi fór að guðlaugstöðum í gær og færði ábúendum tíðindin. Sangrætt upplýsingu frá matfælastofnun hafa þau þeigið árgerða greiningu á öllu fjennu. Það er gert í þeim tilgangi að skera úr um hversu stór hluti stopsins er með verndandi árgerði gagvart ríðuveiki. Út frá þeim nýðustöðum er hægt að ákveða hvort fari verði í nýðuskurð á öllum bústofnunum eða hluta. Þarna er unni samkvæmt breyttum vinnubrögðum á grundvelli nýjustu ríðurannsókna hér á landi. Sýni og eðstöðum og guðlöðstöðum verða tekin á allra næstu dögum og vonast er til að nýðustöður og greiningu liggi fyrir annað hvort í loki janúar eða snemma í februar. Í næstu viku er gert ráð fyrir að afla faralds fræðilegra upplýsinga meðal annars í þeim tilgangi að kanna samgang við aðrar hjarðir og mögulegar smitleiðir. Fleiri áhyggjufull börn ringja í hjálparsíma í Svíþjóð vegna orðræðu möguleg stríðsátök. Skiptar skoðanir er um staðhafingu yfir maður sænska hersins um að Svíjar eigi að búa sig undir að stríð geti brotist út í landinu. Nú hef ég fått upplefa nú både kyla og strömma brott og allting utan að vara mentalt förberedd. Men det har ju gått bra ändå. Krig er vel snäppet verre kanskje. Orðræða Mikael Spidens hefur vakið viðbröð víða í heimalandi hans. Bíðin sem er yfirmaður sænska hersins sagði í viðtali við sænska ríkisjónvarpið að innrós Rússa í Úkrainu hefði sínt fram á að Svíjar ættu að vera viðbúnir stríðsástandi í heimalandinu. Og det du segir er að man måste förstå að det kan bli krig också í Sverige. Så har det að já. Vartnarmálaráðra Svíþjóðar er meðal þeirra sem hafa bakkað upp orð Bíðins og fagnar aukinni aðsókni í sænska herinn undanfarinn missiri. En á meðan fleiri ungmenni skrá sig í herinn en áður eru önnur áhyggjufullri yfir ástandinu. Talskona Svíþjóðadeldar alþjóðlegu hjálpalínunar Brís segir að merkja með mikla aukningu í símtölum frá sænskum börnum og ungmennum sem hefur áhyggjur að því að stríð geti brotist út. Þau hefur heyrt vangaveldurnar í fréttum og á TikTok. Þetta er kjans skremmandi, men að við fórum að finna þessu því. Er þú mentalt farbereð? Já, mentalt farbereð. Absolut. Hur mentalt inställd på krig är du? Inte särskilt, men det lär väl hända förr eller senare, tänker jag. It's scary, because Sweden is such a safe country, hasn't been at war for so many years now. Húðulagnir hefur áhyggjur á stóraukinu nótkun ungra stúlna og húðvörum fyrir fullartna. Efni í vörunum geta valdið miklum skaða. Sálfræðingur segir áhyggjur stúlna af útliti hafa aukist. Efni tengt húð umhyrðu flæðir um samfélagsmiðla og börn og úlingar, sérstaklega stúlkur, virðast í auknum mæli nota svo kallaðar virkar húðvörur sem eru alls ekki ætlaðar þeim. Það eru til að mynda vörur sem innihalda sýrur, retinol og fleiri vörur sem eru ætlaðar fullorðinni og jafnvel þroskaðri húð, til dæmis til að vinna á hrukkum eða húðvandamálum. Og svo er verið að íta þessu að ungum stelpum og jafnvel stelpum sem eru undir kindruska aldri. Ragnar Hín segir að stúlkurnar séu allt niður í sjö og átta ára. Við erum kannski meira sá hérna á hugulegnastöðinni ungar stelpur á úlingsaldri, kannski 13-14 ára, sem eru farnar að hafa mjög flókna rútínu og farnar að nota kannski tíu vörur með alls konar innihaldi og það gerir sér enga veginn greim fyrir hvað áhrif þetta hefur á húðina og eitthvað svona kannski niður í 11-12 ára. Ef þú ert farin að nota svona vöru sem hafa áhrif á varnala húðarinnar, eins og sýru eða retinol, þú ert farin að jafnvel að skemma það, þú ert að opna húðina fyrir meira utan að komandi áreiti. Að auki eru gerðan mikil ilmefni í vörunum sem auka hættu á að fólk þrói með sér snerti ofnæmi fyrir þeim. Ragna Hlín segir markaðsöflin beinlínis farin að stíla inn á ungar stúlkur. Alveg tvímanalust, tvímanalust, TikTok og Snapchat og Instagram. Við vitum hvernig þetta virkar, þú klikkar á eitthvað og þá ertu bombardeiraðar af meiri svona upplýsingum og því meira sem þú klikkar, því meira færðu. 
Hún segir að fóreldrar kaupi vörurnar gjarnan fyrir ungar dætur sínar. Margir gerir sér enga grein fyrir skaðseminni. Sálfræðingur á litlu kvíðameðferðastöðinni segir að til þeirra komi fleiri og fleiri stúlkur sem séu mjög upptegnar af húðinni og upplifi mikla vannlíðan. Og finnst húðin kannski vera mjög bólótt eða of gróf eða of djúpa svitaholur. Á meðan að er að jafnaði bara ekkit að húðin þeirra og þær eru að verja mjög miklum tíma fyrir fram að spegilinn, skoða húðina, oft mjög nálægt, snerta og þreifa á húðinni. Sko, ég fengi alltaf niður í svona sjö áttar og stelpur sem hafa verið að tala um að þær séu ljótar og eru óanæðar með útliti sitt. Óðinn Svann, hvað ætlið þið að bjóðið upp á í Karslessi kvöldsins? Jú, Jóhanna, við komum víða við í þættinum í kvöld. Við ræðum við Pál Einarsson, jarðeðlisfræðingum hvernig sprungur geta að haga sér. Við ræðum líka við þrjár handboltakempur um hvernig tilfinningu það er að spila fyrir Ísland á stormóti. Svo eru menningin á sínum stað þar sem að mannát og selluleikur kemur fyrir. Ótengt þó. Takk fyrir það, Óðinn Svann og Karslessið á eftir. En núna lítum við til veður. Lagðadrag er yfir Vesturlandi en það hreyfist hægt austur yfir landi kvöld og í nótt. Því fylgir sunnanstrækingur eða allt hvass vindur með rigningum, engum suðvestan til, þar sem búast má við talsverðri úrkomu. Á morgun verða skilin komin austur yfir landið og við tekur hægari vestanátt að dregur úr vætum en fyrir austan léttir til. Það er heldur kólnandi veður framöndan. Hrapp Guðmunds og veðurfræðingur hann fer nánar yfir veðurhörfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk og Benedikt stóttir sér um í kvöld. Annar dagur Evrópumóts karla í handbolta stendur nú yfir. Þær eingar leikur sinn allra fyrsta leika á Evrópumóti gegn Slóveníu í dag. Íslenska liðið hefur leika á morgun gegn Serbíu. Við heyrum í okkar mönnum í munnhjen. Og refurinn Jarl verður með óvænta innkomu í íþróttafréttum kvöldsins. Þetta á fleira hér strax að loknum fréttum. Og við ætlum að refja upp helstu aðtriði fréttatímans áður við kveðjum ykkur. Rúmlega 200 björgunarsveitarmenn hafa tekið þátt í leitað manni sem fjall ofan í sprungu í Grindavík í gær. Yfir lögregluþjótt segir að leitinni miði hægt og aðstæður séu afar erfiðar. Réttarhöld í máli þar sem Ísrael er sakað um þjóðarmorð á Gaza hófust í morgun. Ísraelski ráðamenn eru sakaðir um einbeittan brotavilja. Byrjað verður að rukka bílastaði gjöldu flugvellina og eilstöðum á akurir um næstu mánaðamótin ekki í Reykjavík. Þetta misræði með þykir fartig um sérstakt. Skiptar skoðanir er um staðhafingu yfirmann sænska hersin sem að svíjar eigi að búa sig undir að stríð geti brotist út í landinum. Fleiri símtöl áhyggjufyldra barna hafa borist í sænskan hjálparsíma vegna umræðunar. Æ fleiri ungar stúlkur sækja í húðvörur sem eru alls ekki ætlaðar þeirra aldursópi. Samfélagsmiðlar hafa mikil áhrif og sálfráðingur segir sífelt fleiri stúlkur uppteknar á útliti sínum. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum, veðri og svarða kastljós. Næstu fréttir er í útarspó sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna enn á rúbúntur is. En fréttastofan takkar ykkur samfélgina þar sem afir þessum degi verið sæl.